स्पेक्ट्रम टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत है आइए आज हम लोग जो है त्योहारों के बारे में जाने त्योहार सबसे पहले जो ये त्योहार शब्द आया है तो त्योहार क्या है त्योहार वो है जो हमारे जीवन में खुशियाँ और उमंग भरते हैं जो हर महीने या साल में या कुछ महीनों के बाद जो है आता है हमारे जो है भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे कि दीपावली ईद पतेती होली इस तरह की बहुत सारे कुछ बड़े बड़े त्यौहारे हैं और कुछ छोटी छोटी त्यौहारें हैं जो बड़े बड़े त्यौहार हैं उनको हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं कुछ छोटे त्यौहारे हैं जो विभिन्न प्रजाति जाति के लोग जो है अपने ढंग से मनाते हैं तो इस तरह से सबसे पहले हम जो है कि दीपावली के बारे में जानते हैं कि दीपावली भी जो है हिंदुओं का एक बहुत ही महान पर्व है दीपावली दीपावली क्या है दीपावली में जो है दीपावली जिस तरह से ये नाम से है तो ठीक उसे दीपों की अवली यानी कि दीपों की पंक्तियाँ तो ये दीपों की पंक्तियाँ जलते हुए दीपक की पंक्तियों को देख करके मन काफ़ी प्रफुल्लित होता है और दीपावली में जो है कि हम लोग लक्ष्मी और गणेश का पूजन करते हैं से पहले इसमें जो है कि सभी जो है कि साफ सफाई करते हैं अपने घरों का क्योंकि माँ लक्ष्मी को जो है कि सफाई अत्यधिक प्यारी है जहाँ पर साफ सफाई नहीं होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी आना पसंद नहीं करती हैं इसलिए इस पूरे साल भर में एक बार ही दीपावली का पर्व जो है कि मनाया जाता है और पूरे इस बहाने जो है कि पूरे साल भर में हम एक बार अपने घर के एक एक तमाम चीज़ों को साफ करते हैं तो इसमें इस दीपावली में सफाई का बहुत ही अत्यधिक महत्व है और सफाई का महत्व हमारे शारीरिक संबंध से भी है क्योंकि हम जितना ही साफ सुथरा रहते हैं हम उतना ही जो है बीमारियों से भी दूर रहते हैं हमें किसी तरह का रोग और बीमारी होने का डर है नहीं रहता है इसलिए वैसे तो सफाई हमें प्रतिदिन करनी चाहिए लेकिन लोग इतने काम कर में व्यस्त होते हैं कि ये संभव नहीं हो पाता है कि हम घर के प्रत्येक एक एक चीज़ों का बिल्कुल अच्छी तरह से साफ सफाई करें तो इस बहाने जो है कि दीपावली में साल में एक बार पूरी घर की जो है साफ सफाई हो जाती है और माँ लक्ष्मी का जो है आगमन होता है और माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं इसलिए हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में धन की वर्षा हो वैभव हो क्योंकि जो है पूंजी है जो हमें हमेशा आगे की ओर जो है बढ़ाता है हर कोई कार्य करने में हमें धन की ही आवश्यकता होती है तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना अति आवश्यक होता है और उनके साथ साथ गणेश जी की भी पूजा होती है तो जो गणेश जी हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रथम पूजित जो हैं गणपति बाबा हैं यानी कि सबसे पहले हमें गणपति जी की पूजा करनी चाहिए किसी भी जाके पहले तो गणपति और लक्ष्मी दोनों की पूजा साथ में होती है इसमें जो है बच्चों हम लोग नए नए कपड़े जो है बनवाते हैं घर में बहुत सारे पकवाने बनती हैं तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं जिसमें कि बहुत आनंद आता है बच्चे जो है पटाखे फोड़ते हैं घरों में जो है तोरण द्वार सजाई जाती है इसमें साथ ही जो है कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बड़े मिल करके एक घरौने का भी निर्माण करते हैं एक घरौना का अर्थ होता है एक छोटा सा घर जो कि ये शुरू से ही प्रेरित करता है बच्चों को कि आगे चल कर के हमें इस तरह का कुछ अपने जीवन में करना है कुछ बनाना है इससे बनाने की भी जो है कि प्रेरणा उन्हें मिलती है तो इस तरह से कोई लकड़ी के बनाते हैं तो कोई 
जो है कि किसी भी तरह से जो है कि बनाते हैं कोई मिट्टी का भी बनाता है तो इस तरह अपनी इच्छा के अनुरूप जो है कि हम एक घरौंदे का निर्माण करते हैं उसको जो है कि दीपों से सजाते हैं घर में जो है बहुत सारी कंदीलें जगाई जाती हैं तो इस तरह से जो है कि इसमें जो है दीपावली में हम मिल करके एक साथ ढेर सारी खुशियां मनाते हैं और इस दूसरी जो इसकी कथा है लक्ष्मी और गणेश की पूजन करते हैं साफ सफाई करते हैं साथ ही जो है दीपावली में दूसरी भी कथा है कि इसी दिन जो है कि रामचंद्र जी जो है चौदह वर्ष के वनवास के बाद जो है कि वो अयोध्या नगरी लौटे थे और अयोध्या नगरी लौटने के क्रम में उनका जो है कि लोगों ने पूरी रास्ते में जो है दीप जला करके उनका स्वागत किया था उनके अयोध्या चौदह वर्ष वनवास से आने के बाद तो उसकी खुशी में भी जो है कि लोग जो है कि दीपावली मनाते हैं और यही परंपरा जो है चली आ रही है दीपावली का तो इस तरह से दीपावली का पर्व जो है बहुत ही हर्षो और उल्लास का पर्व है अब आइए बच्चों हम क्रिसमस के बारे में जानते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं वैसे तो हम लोग सभी ईश्वर के संतान और एक ही हैं ऐसा जो है ईश्वर ने कभी भेदभाव नहीं किया सभी के पास एक समान जैसा ही शरीर है लेकिन धर्मों जाति के आधार पर नीचे जो है लोग यहाँ विभिन्न प्रकार के जो है जाति और धर्म को अपनाते हैं उसी में से एक क्रिश्चन जो है भी समुदाय है तो ये जो क्रिश्चियन समुदाय हैं ये जो त्यौहार मनाते हैं वर्ष में एक बार ही मनाते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं बच्चों जो है क्रिसमस तो ये पूरे इस तरह से और जो है हमारे धर्म में जो है या जाति के लोग जैसे कि बहुत सारे हिंदू लोग हैं कि मनाते हैं होली दीपावली दशहरा लेकिन क्रिश्चियन समुदाय के लोग जो है ये तरह तरह के उनके समुदाय में जो है पर्व नहीं मनाए जाते हैं पूरी वर्ष भर में एक ही पर्व जो है कि मनाया जाता है और वो है क्रिसमस का तो बच्चों ये निश्चित है कि जब पूरे वर्ष भर में पूरे साल में तीन दिन यदि एक पर्व मनाया जाता है तो तीन दिन में एक दिन का काफी महत्व होगा और लोगों को बहुत ही बेसब्री से इसका इंतजार रहता है कि कब क्रिसमस आएगा तो जितने भी क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं कि क्रिसमस का जो है कि त्योहार बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ जो है मनाते हैं इसमें जो है कि लोग गिरजा घर जाते हैं क्रिसमस के दिन और गिरजा घर जा करके गिरजा घर अब गिरजा घर का क्या है जो वहाँ पर जो है कि उनके शांति का प्रार्थना सभा प्रार्थना स्थल है वहाँ पे जा करके वो लोग जो है करते हैं इसमें ईसा मसीह जो कृष्ण के ईसा मसीह जिनको की सूली पे लटका दिया गया था लोगों का परोपकार करते करते वे इतने परोपकारी थे ईसा मसीह जी कि लोगों का परोपकार करते करते उन्होंने अपनी जान की कभी भी परवाह नहीं की सूली पर चढ़ाते वक्त उनके आप देखेंगे कि दोनों हाथों में जो है कील ठोका गया दोनों पैरों में जो है उनके ठोक करके और टांगा लेकिन उन्होंने उस तक जो है कि नहीं किया उन्होंने उसे ईश्वर से यही प्रार्थना की कि जो ये कर रहे हैं सही इन्हें कुछ पता नहीं है प्रभु इनको जो है माफ करना तो उन्हीं की जो है याद में लोग प्रार्थना सभा में जा कर के गिरजा घरों में जो है कि प्रार्थना करते हैं कोरस जो है गीत गाए जाते हैं गिरजा घर को 
बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाता है तरह तरह के उनमें जो है कि हम लोगों जैसे हिंदुओं में पकवान बनते हैं उनमें भी बहुत तरह तरह के जो उनका खान पान है उसमें पकवान बनते हैं उनमें केक का काफ़ी अधिक महत्व होता है जो है खूब बांटे जाते हैं कि एक सांता क्लाउज बनता है जो सांता क्लाउज क्या है जो है कि पूरी जो है सांता क्लाउज का वेशभूषा बन करके और लोगों को क्या करता है उपहार देता है जो है कि उपहार देने का क्योंकि अगर जो भी आपने गलत किया सही किया उसका कोई भी जो है कि मोलजोल नहीं है सबको एक तरह से गले लगाने जैसा है सबको जो है सांता क्लाउज जो है उपहार देता है उसमें कोई भेदभाव नहीं करता है बच्चों को बहुत प्यार करता है तो इस तरह से जो है कि इसमें जो है कि पूरे गिरजाघर को सजाकर सभी लोग नए नए परिधान पहन करके जो है कि चर्च में जाते हैं और चर्च में जा कर के जो है प्रार्थना करते हैं प्रभु ईशा का स्मरण करते हैं और उनसे अपनी सभी बुराइयों को जो है त्यागने के लिए कहते हैं आगे हमेशा जो है सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा लेते हैं यदि हमें कोई कुछ कह भी दे कुछ गलत भी कर रहा है तो भी हमें हमेशा उसे सही राह दिखाना चाहिए ये प्रभु ईसा से प्रेरणा लेकर के जो है वो लोगों को प्रेरित करते हैं तो इस तरह से बच्चों हमें भी जो है क्रिसमस के दिन में जो है हम सभी को जो है कि प्रभु ईसा से प्रेरणा लेकर के हमेशा सुमार्ग पर सुपथ पे चलते रहने का जो है करना चाहिए कष्ट कि हम हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें Choose the right kindergarten, a right bag, and matching bottle to go with. The right school, the right friends. Choose the right subjects and score well. Be an expert in all. The right teacher, and make sure that they like you. Choose the right timing, the right bus, and take a cab if getting late. The right train, and don't stand near the gates. Mind the pockets. Better get into ladies' compartment. Make sure your mustache hasn't started coming. Choose the right study time to forget games, IPL, IHL, rock and metal, guitar, axe. The right group and be a model to your brother. Seriously, choose the right syllabus, the right test paper. Keep guessing questions for exams. Choose the right branch, the right college, the right stream. Choose the right career. Lucky to have a father's business to take care of, and a father to allow that. The right counselor, the right form, and make sure the project is submitted on time. Choose the right website, and rely on your friends for more information. Oblivious of the sites they have been to, there is no end to your woes. Getting better with every step you climb up the ladder. The summer vacations shorter, the bucket list bigger. The night darker, the books heavier. The only light you have is your friends ahead of you. To Babli, he is right. Ever thought how he got the direction? No more spending your energy and money on coaching classes. No more missing classes for rain, rally, and nonsense. Get your interest back in subjects through our creative ways of teaching. Doubts, concepts. applications all explained to one vibrant animation subjects covered by multiple teachers with repeat telecast special programs only for basic foundation and paper analysis personality development career counseling admissions hobbies all covered a new approach to study with long term perspective so sit back comfortably in your homes and watch Study Spectrum TV channel.
बच्चों हम पतेती के बारे में जानते हैं तो पतेती जैसा कि आप जान चुके हैं कि हमारे जो है भारतवर्ष में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं और विभिन्न समुदाय के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं तो उसी प्रकार से पतेती जो है पारसियों का त्यौहार है जो पारसी धर्म को अपनाते हैं उनमें जो है वो लोग पतेती बनाते हैं पतेती क्या है पतेती जो है कि साल में 360 दिन जो है कि होता है और पांचवी दिन क्योंकि साल में हमारा तीन दिन होता है किंतु पारसियों के अनुसार जो है साल में मात्र 360 दिन होते हैं लेकिन नियमतः तीन दिन होता है जो आप सभी जानते हैं बच्चों तो ये जो तीन दिन है और जो पारसी है वह कहते हैं कि नहीं तीन दिन है तो ये जो पांच दिन है बच्चों तो ये पांच दिन उसमें क्या होता है जोड़ दिया जाता है तो 360 दिन वो लोग कुछ नहीं करते हैं कोई पर्व नहीं मनाते लेकिन जो 300 जो पैंसठवा दिन होता है यानी कि 360 में जो पांचवा दिन जोड़ा जाता है तो पांचवें दिन का जो अंतिम दिन आता है तो अंतिम दिन जो होता है पतेती का दिन होता है उस दिन जो है पतेती के दिन में वो लोग क्या करते हैं अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं उनके प्रति प्राश्चित करते हैं तो अपने पूर्वजों की पूर्वज कौन है बच्चों हमारे तो पूर्वज जो हमारे साथ रहे जिनसे आज हमारा ये शरीर जो है संपन्न है आज जो हम लोग हैं तो हमारे दादा परदादा तो इस तरह से जो है चली आ रही है माता पिता तो जो हमारी मने की जो पूर्वज जो गुजर चुके हैं तो उन सभी की याद में ये जो पांचवा दिन है मनाते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है क्योंकि इस बहाने जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनसे कि जो है हमारा ये शरीर प्राप्त है क्योंकि जिस तरह से हमारे माता पिता हैं हमारे माता पिता के भी माता पिता हैं उनके भी माता पिता हैं तो ये इस तरह से ये पीढ़ियाँ चलती आती चली जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलती जाती है लेकिन एक समय के अंतराल में हम क्या करते हैं भूल जाते हैं कि वो हमारे कौन था लेकिन इस पर्व के माध्यम से हम उनको याद करते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं उनकी जो है हृदय की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि साक्षात उनको अगर हम याद करते हैं और जाकर प्राश्चित करते हैं बहुत सारे खान पकवान बनाते हैं जो पारसी लोग होते हैं और खान पकवान बना करके और ऐसा मन में विचार करते हैं आगे रखते हैं क्योंकि वो हमारे पूर्वज आकर के इन खानों को ग्रहण करेंगे और खानों को ग्रहण करने के बाद ये एक प्रसाद रूप में हो जाएगा और वो जो है हम लोग आपस में बांटेंगे यानी कि अपने पूर्वजों का जो है कि इस तरह से जो है याद करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमें हमेशा अपने पूर्वजों का जो है आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए क्योंकि हम उन्हीं लोगों से जो है हमेशा आगे की ओर बढ़ते हैं जिस तरह से हमने बच्चों जो है दीपावली उसके बाद जो है कि पतेती क्रिसमस इन सब त्यौहारों के बारे में जाना तो आपने ये देखा बच्चों कि हमारे यहाँ विभिन्न लोग विभिन्न समुदाय के लोग अपने अपने तरीके से पर्व मनाते हैं और उसमें सभी समुदाय के लोगों का सहभाग होता है तो उसी प्रकार से जो है आज हम अब ईद के बारे में जानेंगे ईद ईद का मतलब ही होता है खुशी तो जो है ईद मुसलमानों का बहुत ही प्रमुख त्यौहार है ईद 
का जो है महीना बहुत ही जो है स्वर्थ होता है इसमें मुसलमान लोग जो है पूरे एक महीने का उपवास रखते हैं और उपवास रखने के बाद जो है एक महीने के उपवास के बाद सवाल का महीना आता है और जिस दिन सवाल का महीना आता है उसी दिन जो है ईद मनाई जाती है तो अब इस तरीके से जो है कि ईद के दिन जो है काफ़ी हर्षोल्लास खुशी के साथ जो है मनाई जाती है ईद के दिन ईद गाह जाते हैं सभी मुसलमान और जो है सभी एक साथ मिलकर एक कतार बद्ध हो कर के जो है कि नवाज अदा करते हैं तो इसमें नवाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं गले मिलने का क्या अर्थ है एक दूसरे से खुशी प्रकट करना यानी सभी बैर भाव को भूल करके एक दूसरे से गले मिलते हैं और जो है एक दूसरे को जो गरीब हैं उनको इसमें कुछ दान देने के लिए व्यवस्था है क्योंकि ये इनके जो है धर्म शास्त्र के अनुसार है कि पूरी जो है कि रमज़ान रोजे के समय अगर हम किसी गरीब को कुछ देते हैं तो जो है कि हमारे ईश्वर जैसे हम हिंदू लोग ईश्वर बोलते हैं वो अपने भगवान को अल्लाह बोलते हैं मुसलमान को तो अल्लाह हमें हर तरह से सुखी संपन्न रखेगा तो हर मनुष्य चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो कोई भी हो वो जो है जिंदगी में खुश रहना चाहता है अमन चैन चाहता है तो इस तरीके से जो है मुसलमान लोग रोजे को बिल्कुल पवित्र ढंग से मनाते हैं किसी तरह का कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं और लोगों को जितना सामर्थ होता है यानी जितनी शक्ति होती है उसके अनुरूप जो है लोगों को दान देते हैं और इस तरह से ईद के दिन सभी बच्चे जो है नए नए कपड़े पहनते हैं शिव खुरमा बनाई जाती है जो है प्रमुख जो है उस दिन का पकवान होता है मुसलमानों का लोगों में सेवैयाँ बांटी जाती है एक दूसरे के घर जा कर के जो है खाने पीने का प्रचलन होता है यानी कि इस तरीके से लोग एक दूसरे से खुशी व्यक्त करते हैं इसमें जो लोग होते हैं छोटे बच्चे होते हैं या बड़ों को भी जो है ईदी देने की व्यवस्था होती है अब ये ईदी क्या होती है जो हम बच्चों को पैसे देते हैं तो पैसा सबको प्यारा होता है पैसे लेकर के हम कुछ भी जो है कि अपने इच्छा के अनुरूप जो है कि खरीद सकते हैं तो इसलिए बच्चे तो काफ़ी खुश होते हैं उनको जो है अपने ईदी का इंतज़ार होता है कोई ईदी को गिफ्ट के रूप में सिर्फ पैसे ही नहीं गिफ्ट के रूप में भी जो है कि देते हैं तो इस तरह से लोग जो है कि ईदी दे करके बच्चों को जो है कि खुश करते हैं क्योंकि ये जो है परंपरा या प्रचलन जो है हमारे जो है कि रोज़े के उसमें ईद के दिन ये होती है तो इस तरीके से जो है कि ईद के दिन लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं और गले मिलते हैं नए परिधान पहनते हैं और जो है भाईचारे का संदेश देते हैं बहुत सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे के साथ जो है जा कर के खाने पीने में भी सबका साथ देते हैं तो इस तरह से हमें सभी पर्वों को एक साथ हंसी खुशी से चाहे वो कोई भी हो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो किसी का भी पर्व हो लेकिन हम हैं तो सभी ईश्वर के संतान तो हमें जो है हमेशा मिल कर के ही एक दूसरे से खुशियाँ बांटनी चाहिए इस तरह से ईद जो है काफ़ी खुशी का त्यौहार है जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि त्यौहार त्यौहार यानी कि पर्व जब भी आना होता है तो हम सभी में काफ़ी जो है हर्षो उल्लास उत्पन्न हो जाता है और हमें इंतज़ार रहता है कि कब वो त्यौहार आएगा हम उसके लिए दिन गिनते हैं क्योंकि 
अपनी इतनी भागम भाग की जिंदगी होती है काम में इतनी व्यस्तता होती है कि लोग जो है कि मिल कर के एकजुट हो कर के कुछ नहीं कर पाते हैं ये त्यौहार ही हैं जो हमें एकजुट करता है और एक साथ मिल कर के कुछ कार्य करने के लिए जो है संपन्न करता है तो त्यौहार के माध्यम ही जो है जब त्यौहार आते हैं त्यौहार होता है तो हमें सारे काम काजों से जो है अवकाश होती है कार्यालयों में छुट्टी होती है और हम जो है एक साथ अपने पूरे भाई बंधु परिवार के साथ जो है मिल कर के अपनी खुशी को उस त्यौहार के माध्यम से क्या करते हैं व्यक्त करते हैं बांटते हैं आपस में तो इस तरह से त्यौहार का हमारे जीवन में आना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि त्यौहार हमारे जीवन में नहीं आता है तो क्या होगी एक ही तरह का एक ही तरह का निरंतर कार्य को करते करते हमारी जिंदगी क्या होगी नीरस हो जाएगी तो जब नीरसता जो है आ जाएगी तो हमें किसी भी कार्य को करने में वो उत्साह उत्पन्न नहीं होगा तो इन त्योहारों के माध्यम से हमें पुनः जो है नई ताजगी नई उमंग पुनः प्राप्त हो जाती है इसलिए जो है कि हम त्योहारों का बहुत बेसब्री से जो है कि इंतज़ार करते हैं और जो है इसलिए इंतज़ार करते हैं कि हमें सभी अपने परिवार के लोगों के साथ मिलजुल करके जो है खुशी व्यक्त करने का सु अवसर प्राप्त होगा और उसमें जो है तरह तरह के पकवान बनेंगे नए नए वस्त्र होंगे चाहे कोई भी पर्व हो उसमें चाहे वो गणेश उत्सव हो होली हो दशहरा हो दीपावली हो ईद हो क्रिसमस हो इसमें जितने समुदाय के लोग हैं विभिन्न जो है जाति के लोग विभिन्न धर्म के लोग अपने अपने तरीके से जो है कि पर्वों को मनाते हैं त्यौहारों को मनाते हैं किंतु लगभग में सभी का एक जैसा ही होता है चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो वो भी जो है कि पर्व के दिनों में अच्छा जो है कि खान पकवान बनाते हैं घर में और नए वस्त्र पहनते हैं और जो है जिनको मानते हैं जैसे कि जो है कि सिख समुदाय के लोग जो है गुरु नानक जी को मानते हैं तो क्रिश्चियन लोग जो हैं अपने समुदाय के लोग जो है जाते हैं कहाँ गिरजाघरों में वो ईसा मसीह को मानते हैं तो इस तरह के से हर लोग जो है अपने अपने धर्म के अनुसार अपनी समुदाय के अनुसार जो है त्यौहार मनाते हैं लेकिन खुशी व्यक्त करने का लगभग में एक ही तरीका होता है मिलजुल करके खुशियाँ बांटते हैं नए परिधान पहनते हैं अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं एक दूसरे से मिलते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि जब त्यौहार आते हैं तो हमें काफ़ी खुशी का हर्षोल्लास का जो है मन में संचार होता है और हम लोग हमेशा बेसब्री से त्यौहारों का इंतज़ार करते हैं